പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരികൾ അപ്പാടെ കൈവിടും എന്നതായിരുന്നു ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിക്കവരുടെയും ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നിപ്പ വൈറസ് വാർത്തകളും ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രളയവും തൊട്ടു പിന്നാലെ അടിക്കടി ഹർത്താലുകളും എത്തിയതോടെ കേരള ടൂറിസം പാടെ തകരുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ സർവറിയും ഞെട്ടിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല എന്നതും എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടായെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്ത നിപ്പ വൈറസും പ്രളയവും അടിക്കടി ഉണ്ടായ ഹർത്താലുകളും എത്തിയപ്പോൾ ചങ്കിടിച്ചത് ഈ രംഗത്ത് കോടികൾ നിക്ഷേപം ഇറക്കിയ വൻകിടക്കാരുടെയും ഉപജീവനത്തിനായി വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചെറുകിട റിസോർട്ടുകളും ടാക്സിക്കാരും ഗൈഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടേതാണ് അന്നം തടാൻ വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അതിവേഗം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഹോട്ടലുകളിൽ പലതും ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ മടങ്ങിവരവിനെ നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടു വർഷമാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സർവറെയും ഞെട്ടിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല എന്ന ശുഭവാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പതിവ് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ എത്തിച്ച് യു കെ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വർധനയാണ് കേരളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ഈ നേട്ടത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് കാര്യമായ നേട്ടം അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും യു കെ മലയാളികളുടെ വാക്പ്രചരണം നൽകുന്ന സഹായം തീരെ ചെറുതല്ല രണ്ടു വർഷം മുൻപ് യു കെയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ടെലിവിഷൻ സംഗീത സിനിമാ രംഗങ്ങളിലെ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ ടി വി അവതരിപ്പിച്ച റിയൽ മാരിഗോൾഡ് ഹോട്ടൽ സീസൺ നൽകിയ പ്രചാരണവും ഏറെ വലുതാണ് മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പൂരവും പുലിക്കളിയും തുടങ്ങി നാടൻ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത രംഗങ്ങളും വരച്ചിട്ടിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നൽകാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് സാധിച്ചു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവും കൊളോണിയൽ കാലത്തെ അവശേഷിപ്പുകളുമെല്ലാം ഐ ടി വി പരമ്പരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു പരമ്പര അവസാനിക്കും വരെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ പ്രചാരണവും തീരെ ചെറുതല്ലായിരുന്നു മാസങ്ങളോളം കൊച്ചിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിച്ചാണ് ഈ സംഘം ഷൂട്ടിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന് കേരളം പോലെ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് വേറെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ പരമ്പരയിൽ നൽകിയ സന്ദേശം വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എൻ എച്ച് എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും മറ്റും എത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വംശജർ മടങ്ങിയെത്തി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ് നാവിലാണ് പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പോലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നിലേറെ തവണ കേരളത്തിലെത്തിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പെരി ഓപ്പറേറ്റീവ് നഴ്സിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മോന ഫിഷർ അടുത്തിടെ ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി അവാർഡ് നൈറ്റ് വേദിയിൽ പോലും കേരളത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെത്തുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വംശജർ ആദിത്യ മര്യാദ കണ്ട് സ്വയം ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി മാറുന്നതും കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവനോപാധിയായി മാറുന്ന ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് സഹായകമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറ്റിവെച്ചവരിൽ പ്രവാസി മലയാളികളും അനേകമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ദിവസങ്ങളോളം അടച്ചിട്ടത് മുതൽ പകർച്ചവ്യാധികളോടുള്ള പേടിയടക്കമുള്ള കാരണങ്ങൾ അവയിലുണ്ട് എന്നാൽ എൺപത്തി ഒൻപതുകാരിയായ ഡാഫൻ ക്ലാര തന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ കേരള യാത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെച്ചില്ല നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ അവർ കൊച്ചിയിൽ വിമാനമിറങ്ങി ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറെ പ്രചാരണം നൽകിയിരുന്നു പ്രമുഖ ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റുകളും മുത്തശ്ശിയുടെ തീരത വാനോളം പുകഴ്ത്തി പ്രളയശേഷവും താൻ കണ്ട കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മുത്തശ്ശി നൂറു നാവിൽ വാചാലയായി കേരളം കാണാൻ പ്രളയത്തെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട എന്ന സന്ദേശമാണ് ക്ലാരമുത്തശ്ശി നൽകിയത് തുടർന്നാണ് ശബരിമല വിവാദം ആളിക്കത്തിയതും സമരപരമ്പരകൾ അരങ്ങേറിയതും സർക്കാരും സമരക്കാരും പലവട്ടം നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടാൻ നടുറോഡിലെത്തി ഇതോടെ കലാപാന്തരീക്ഷം രൂപം കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ യു കെയും അമേരിക്കയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണെന്ന വിധത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കിന് കുറവുണ്ടായില്ല എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികളാണ് കേരളം തേടിയെത്തിയത് ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷവും യു കെയിൽ നിന്നായിരുന്നു ലോകമൊട്ടാകെ നിന്നും എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിൽ നൽകിയ വരുമാനം എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് മ